എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഫിറ്റർ വെൽഡറ് അതുപോലെ തന്നെ ടർണറ് തുടങ്ങിയ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാം നിമി ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സായിട്ട് തരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി വരുന്ന ഏതാണ് കീപ്പ് ദ മെഷീൻ ക്ലീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ വർക്ക് കീപ്പ് ദ ഗ്യാങ് വേ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ക്ലീൻ കീപ്പ് ദ ടൂൾ അറ്റ് ദെയർ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഇതിൽ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ വർക്ക് എന്നതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ വർക്ക് എന്നതാണ് പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റിയുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ മാൻഡേറ്ററി സിമ്പിൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ മാൻഡേറ്ററി സിമ്പിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് സ്റ്റോപ്പാണോ ഗിവ് എവേ ആണോ ഗിവ് വേ ആണോ ഗാർഡഡ് ആണോ അൺഗാർഡഡ് ആണോ ആൻസർ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്ലെയിമബിൾ ഓഫ് ലിക്വിഫേബിൾ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫ്ലെയിമബിൾ ഓഫ് ലിക്വിഫേബിൾ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ക്ലാസ് എ ഫയർ ആണോ ക്ലാസ് ബി ഫയർ ആണോ ക്ലാസ് സി ഫയർ ആണോ അതോ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ആണോ ലിക്വിഫൈബിൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലെയിംസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബി ഫയർ ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ബി ഫയർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലൈഫ് സേവിങ് പ്രൊസീജിയർ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നാണ് ലൈഫ് ലൈഫ് സേവിങ് പ്രൊസീജിയർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്തത് നെയിം ദ വാണിംഗ് സൈൻ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വാണിംഗ് സൈൻ ഈ കാണുന്ന വാണിംഗ് സൈൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം സ്കൂളാണോ ഗാർഡഡ് ആണോ അൺഗാർഡഡ് ആണോ പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിംഗ് ആണോ ആൻസർ അൺഗാർഡഡ് അൺഗാർഡഡ് ആണ് അൺഗാർഡഡ് അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫയർ കോസ്റ്റ് ബൈ ഫയർ വുഡ് ആൻഡ് പേപ്പർ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ഫയർ വുഡും പേപ്പറും ക്ലോത്തും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫയർ ഏത് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ക്ലാസ് എ ഫയർ ആയിട്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത വിച്ച് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഫിൽഡ് വിത്ത് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ബ്രോമോ ക്ലോറോ ഡൈ ഫ്ലൂറോ മീത്തേൻ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ബി സി എഫ് ബ്രോമോ ക്ലോറോ ഡൈ ഫ്ലൂറോ മീതേനും ആയിട്ട് ഉള്ള എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഏതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉണ്ട് ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് ഹാലോൺ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ബി സി എഫു ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദ മെക്കാനിക്കൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഹസാഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഹസാഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോയ്സ് ടോക്സിക് അൺസ്കിൽഡ് അൺഗാർഡ് മെഷീനറി വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദ മെക്കാനിക്കൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഹസാഡ് താഴെ പറയുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഹസാഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അൺഗാർഡ് മെഷീനറീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അൺഗാർഡ് മെഷീനറീസ് ഓക്കെ അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ടു സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ദി ഇഞ്ചോർഡ് പേഴ്സൺ ഒരാൾക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബ്ലീഡിങ് എങ്ങനെ നമുക്ക് 
സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈ ബാ ടൈ ബാൻഡേജ് അപ്ലൈ ഓയിൻമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ടിഞ്ചർ ഓവർ ദ വൗണ്ട് അപ്ലൈ പ്രഷർ ഓവർ ദ വൗണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം എവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ പ്രഷർ ഓവർ ദ വൗണ്ട് മുറിവ് ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രക്തപ്രവാഹം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ സൈൻ ഈ കാണുന്ന സൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ എന്ത് സൈനാണ് സ്കൂൾ ഗാർഡൻ അൺഗാർഡഡ് പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസിങ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസിങ് ആണ് പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസിങ് അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് കോഴ്സസ് ഫയർ ഇതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫയർ ഫയറിന് കാരണമാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഫ്യൂവലും ഹീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഫ്യൂവൽ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഫയറിന് കാരണമാവുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് കോസസ് ഫയർ ഫ്യൂവൽ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് എ പീരീഡ് റെഫേർഡ് ആസ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻസിഡൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അവോയ്ഡിങ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഒബ്സർവിങ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് നന്നായിട്ട് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത വാട്ട് എസ് ദ സിമ്പിൾ ഡിനോട്ട് ഈ കാണുന്ന സിമ്പിൾ എന്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പാണോ ഗിവ് വേ ആണോ പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസിങ് ആണോ ഓവർ ടേക്കിംഗ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണോ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗിവ് വേ വഴി കൊടുക്കുക ഗിവ് വേ എന്നാണ് ഈ സിമ്പിളിൻ്റെ മീനിങ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ കളർ കോഡ് ഓഫ് ദ ബിൻ ഫോർ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷൻ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കളർ കോഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ബി ആണ് ബ്ലൂ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ സെഗ്രിഗേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റോഡ് സൈൻ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് എന്തിൻ്റെ റോഡ് സൈൻ ആണോ പോലീസ് സിഗ്നൽ ആണോ കോഷണറി സൈൻ ആണോ മാൻഡേറ്ററി സൈൻ ആണോ അതോ ഇൻഫർമേഷൻ സൈൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സൈൻ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സൈൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലേമബിൾ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ലിക്വിഡ് ഫയർ വിച്ച് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലേമബിൾ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ലിക്വിഡ് ഫയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വിച്ച് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലേമബിൾ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ലിക്വിഡ് ഫയർ ആൻസർ ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ആണ് അടുത്തത് വാട്ട് എ ഡിനോട്ട് ഇൻ എ ബി സി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒരു എ ബി സി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ എ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എയർ വേ എയർ വേനെയാണ് നമ്മൾ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് മെന്യുവർ ലാൻഡ്ഫിൽ റീസൈക്ലിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ബേണിങ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ 
ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ടാണ് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് മെനുവർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത് ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് എ കളർ കോഡ് ഫോർ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ബിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ബിന്നിൻ്റെ കളർ കോഡ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് യെല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ മാർ ഡാസ് എക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ഹീലാണോ ടാങ് ആണോ ഫെറ്യൂളാണോ ഫയൽ ലെങ്ത് ആണോ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫയലിൻ്റെ എന്താണ് ഹീലാണ് ഹീൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോർഷൻ നെയിം ഡാസ് ഹീൽ നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ മാർ ഡാസ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഫയലിൻ്റെ ഹീലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് എ ട്രൈ സ്ക്വയർ ട്രൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ചെക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ചെക്ക് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ടു ചെക്ക് എപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ടു ചെക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രൈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഈസ് പോയ്സണസ് ഇതിൽ പറയുന്ന മാർക്കിംഗ് മീഡിയയിൽ പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വൈറ്റ് വാഷ് പുഷ്യൻ ബ്ലൂ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സെല്ലുലോസ് ലാക്കർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വിച്ച് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ഈസ് പോയ്സണസ് താഴെ പറയുന്നതിൽ പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് ഹോൾഡ് ദ സ്ക്രൈബർ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് ഹോൾഡ് ദ സ്ക്രൈബർ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്നഗ് ഓപ്ഷൻ എ സ്നഗ് ആണ് ശരിത്രം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സർഫസ് ഗേജ് ഹോൾഡ് ദ സ്ക്രൈബർ ആൻസർ സ്നഗ് ആണ് വരുന്നത് സ്നഗ് അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ വൈസ് ഇവിടെ ഒരു വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് പിൻ വൈസ് ആണോ പൈപ്പ് വൈസ് ആണോ ഹാൻഡ് വൈസ് ആണോ ക്വിക്ക് റിലീസിങ് വൈസ് ആണോ ഇതിൽ ഏത് വൈസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹാൻഡ് വൈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാൻഡ് വൈസ് ആണ് ശരി ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ വൈസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് വൈസ് ആണ് അടുത്ത ന്യൂ ഹാക്സ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ സ്ട്രോക്ക് ബിക്കം ലൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻസർ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ദി ബ്ലേഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ആണ് ശരി ഉത്തരം എ ന്യൂ ഹാക്സ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ സ്ട്രോക്ക് ബിക്കം ലൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് എ ന്യൂ ഹാക്സ് ഓഫ് ബ്ലേഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ സ്ട്രോക്ക് ബിക്കം ലൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് ദി ബ്ലേഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ബൈ ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ടീത്ത് ഒക്കർ ഈസ്ലി ബൈ സോവിങ് ഓഫ് തിൻ വോൾഡ് വർക്ക് പീസസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കട്ട് വൈ ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ടീത്ത് ഒക്കർ ഈസിലി വൈ സോവിങ് ഓഫ് തിൻ വോൾഡ് വർക്ക് പീസസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കട്ട് ഹാൻഡ് ഫോസ് ഈസ് ടു ബിഗ് കട്ടിങ് സെക്ഷൻ ഈസ് ടു ഷോർട്ട് കോസ് ബ്ലേഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഹാൻഡ് ഫോസ് ആക്ട് ഒള്ളി അപ്പോൺ ഫ്യൂ ടീത്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹാൻഡ് ഫോസസ് ആക്ട് ഒള്ളി അപ്പോൾ ഡി ടു ടീത്ത് എന്നാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിറ്റ് ചിസൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ദ കോണേഴ്സ് ജോയിൻറ്റ് ആൻസർ ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസൽ ആൻഡ് ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ ആൻസർ വരുന്നത്
സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ആണ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് പോയിൻ്റ് ഡയമണ്ട് പോയിൻ്റ് ചിസൽസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമണ്ട് പോയിൻ്റ് ചിസൽസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നെയിം ഓഫ് ദി നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹാമർ മാർഡാസ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫേസ് ആണോ പെയിൻ ആണോ ചീക്ക് ആണോ ഐ ഹോൾ ആണോ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചീസ് ആണ് ഈ ചീക്ക് ആണ് ചീക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കാണുന്ന ചീക്ക് ആണ് ചീക്ക് എന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ ഹാമറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മുഴുവൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള പാട്ടുകളാണ് പെയിൻ പെയിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹാമറ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഐ ഹോളാണ് ഐ ഹോളിലാണ് ഈ ഹാമറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതാണ് ഫേസ് പലതരത്തിലുള്ള ഫേസുകളുണ്ട് റൗണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഉണ്ട് ബ്യൂൾ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫേസുകൾ ഹാമറിന് ഉണ്ട് അടുത്തത് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ചിമ്പൽ സിമ്പൽ ജി ഓൺ ദി കട്ടിങ് ചിസൽ ഇവിടെ കട്ടിങ് ചിസലിലെ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് റേക്ക് ആംഗിൾ ആണോ വെഡ്ജ് ആംഗിൾ ആണോ കട്ടിങ് ആംഗിൾ ആണോ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ആണോ ഏത് ആംഗിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് അപ്പോൾ ആൻസർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു റേക്ക് ആംഗിളായിട്ടാണ് കൺഫേർ ചെയ്യേണ്ടത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് റേക്ക് ആംഗിൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തൊന്നാമത് ചോദ്യമാണ് നെയിം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ മെറ്റൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വയർ വിത്തൗട്ട് റപ്ചർ പൊട്ടിപ്പോകാതെ വയറാക്കി മാറ്റാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടിപ്പോകാതെ വലിച്ചു നീട്ടാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡെക്റ്റിലിറ്റി ഇനി അടിച്ചു പരത്താനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതാണ് മാലിബിലിറ്റി പിന്നെ മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ഈ ലാസിറ്റി ടെനാസിറ്റി ഒക്കെ അതൊക്കെ തുറന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ സ്പിൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ടിമ്പിൾ വിത്ത് സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിച്ച് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ എം എം വാട്ട് ഈസ് എ റീഡിങ് ഓഫ് എ വെർണിയർ കാലിപ്പർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം കോ കറക്റ്റായിട്ട് കോൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോറാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത് നോക്കുക ഇനി ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന റീഡിംഗ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദി വെർണിയൽ ബിവൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ ഒരു വെർണിയർ ബിവൽ പ്രൊട്രാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ മുപ്പത്തിനാല് ബി ആണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി അൻപത് സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി അൻപത് സെക്കൻഡ് ആ ഒരു ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രിയും അൻപത് സെക്കൻഡും അപ്പോൾ ഇന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക